আজকে সপ্তম শ্রেণীর তড়িত অধ্যায়টাকে শুরু করব তড়িত অধ্যায় দেখো প্রথম প্রশ্নটা কি বলেছে যে বর্তনী কাকে বলে বর্তনী কি আগে জানতে হবে তড়িতের জন্য তড়িত প্রবাহের জন্য কতগুলো জিনিস প্রয়োজন হয় একটা হচ্ছে তার তড়িতের জন্য তার প্রয়োজন হয়ে থাকে আলো জ্বালানোর জন্য লাইটের প্রয়োজন হয়ে থাকে আমরা পরীক্ষাগারে বর্তমানে কিন্তু এলইডি লাইটকে ব্যবহার করি দেখো পাঁচ নম্বরে প্রশ্ন দিয়েছে এলইডির পুরো নাম কি এই যে এলইডি এই এলইডি লাইটকে আমরা বর্তমান ব্যবহার করি তো তার ব্যবহার করি লাইট ব্যবহার করি সুইচ থাকবে সুইচ থাকবে সুইচের মাধ্যমে অন অফ করা হবে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে তড়িতের জন্য তো ব্যাটারি লাগবে তাহলে ব্যাটারি লাগবে তাহলে তার লাইট সুইচ ব্যাটারি এগুলোকে যথাযথভাবে সাজিয়ে তড়িত প্রবাহের ব্যবস্থা করাকেই বলা হয়ে থাকে বর্তনী এই যে বর্তনী যেটা আমি বললাম সেই বর্তনী কিন্তু আবার দুই প্রকার হয় একটা হচ্ছে মুক্ত বর্তনী আর একটা হচ্ছে বর্ধ বর্তনী আমি কি বললাম যে এখানে একটা লাইট লাগবে এখানে একটা লাইট দিলাম তার ব্যবহার করলাম ব্যাটারিকে এইরকম দুটো দাগ দিয়ে করবো ছোটো দাগটা হচ্ছে ঋণাত্মক আর বড় দাগ হচ্ছে পজিটিভ মানে দেখবো ব্যাটারিতে মাইনাস আর প্লাস থাকে এবার এখানে কি থাকবে একটা সুইচ থাকবে এখানে সুইচ দিতে হবে একটা সুইচ ব্যবহার করলাম সুইচটা যখন স্পর্শ করবে তখন লাইটটা জ্বলবে সুইচটা স্পর্শ করলে তখন কি হবে লাইটটা জ্বলবে এটা যখন ছুঁইবে তাহলে এই ধরনের বর্তনী কি বলা হয়ে থাকে যখন ছুঁয়ে থাকবে স্পর্শ করে থাকবে তখন তাকে বলা হয়ে থাকে বর্ধ বর্তনী এইবারে এই যে এখন দেখো তড়িত প্রভাব কিন্তু বন্ধ আছে ছোঁয় নিয়ে তখন তাকে বলা হয়ে থাকে মুক্ত বর্তনী তাহলে যে বর্তনীতে তড়িত প্রবাহ হয় না সেটা হচ্ছে মুক্ত বর্তনী আর যে বর্তনী তড়িত প্রবাহটা সম্ভব হয় সেকে বলে থাকে বর্ধ বর্তনী তো কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে তারের মধ্যে দিয়ে যখন তড়িৎ যায় তখন কিন্তু কতগুলো ঘটনা ঘটে এক নম্বর ঘটনা হচ্ছে তাপ তৈরি হয় হিটারের ক্ষেত্রে দেখবা তড়িৎ যখন যায় তারের মধ্যে দিয়ে তাপ তৈরি হয় তোমরা তো লাইট ব্যবহার করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আলো তৈরি হয়ে থাকে আবার আমরা এর আগে একটা ভিডিওতে দেখেছিলাম যে চুম্বক তৈরি তড়িৎ চুম্বক তৈরি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা তড়িৎকে ব্যবহার করতে পারি তাহলে তড়িৎকে ব্যবহার করে তড়িতের ফলে কি হয় চুম্বককে তৈরি করা যায় আলো পাওয়া যায় তাপ তৈরি হয় এগুলো কিন্তু তড়িৎ প্রবাহের ফলেই তৈরি হয়ে থাকে ফিল্মের কি আমি আগেকার দেখব আগে যে বাল্বগুলো ব্যবহার হতো সেই বাল্বগুলোতে কি থাকতো না বাল্বগুলোতে একটু একটা এইরকম বাল্বের মধ্যে দুটো এইরকমভাবে তা ই থাকতো তারের মতো থাকতো আর এই তারের মধ্যে এখানে একটা সরু তারকে যুক্ত করা হতো এটাকে বলা থাকে ফিল্লামেন্ট ফিল্লামেন্ট তাহলে কি যে পুরাতন যে ভাস্কর ল্যাম্প সেই ভাস্কর ল্যাম্পে যে তারটাকে ব্যবহার করতো তাকে বলা হয় ফিল্লামেন্ট যার টাংস্টেন্ট বলে একটা ধাতু আছে সেই ধাতু দ্বারা নির্মিত তাহলে এলইডি এলইডির পুরো নাম কি লাইট ইমেটিং ডায়ন বর্তমানে কিন্তু সব জায়গাতে এলইডি ব্যবহার হয় তাহলে কেন ব্যবহার করা নিশ্চয়ই এর সুবিধা আছে তাহলে কি সুবিধা এক নম্বর সুবিধা হচ্ছে তড়িতের অপচয় কম হয় তড়িৎ অপচয় খুবই কম হয় কম হয় আগে যে ভাস্কর ল্যাম্প ব্যবহার হতো সেটা একশো ওয়াটে যা আলো হতো এখন কিন্তু দশ ওয়াট বা বারো ওয়াটে তার থেকে বেশি আলো পাওয়া যায় অর্থাৎ তড়িতের অপচয়টা কম হয় এবং তোমরা দেখবে যে ভাস্কর ল্যাম্প যখন চালানো হয় চালানোর পর যখন কি হয় দশ মিনিট চালানোর পর তুমি যদি হাত দাও দেখবে গরম হবে কারণ ওখানে অনেক পরিমাণ তড়িৎ তাপে পরিণত হয় কিন্তু সেই তুলনায় এলইডি বাল্ব অনেকক্ষণ ধরে ধরানো থাকলেও সেটা কিন্তু তোমাদের কিন্তু গরমটা কম লাগে কেন কারণ এখানে তড়িৎ তাপের রূপে অপচয়টা অনেকটা কম হয়ে যায় ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এলইডির সুবিধা তাই জন্য বর্তমানে এলইডি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং আরেকটা সুবিধা আছে যে অনেক দিন যায় দীর্ঘস্থায়ী এটা হয়ে থাকে দীর্ঘস্থায়ী মোটামুটি তোমার দশ বছর বারো বছর চলে যায় মানে আগে বাল্বগুলো কি হতো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত সেই তুলনায় এখন এগুলো কিন্তু অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হয় তাহলে এলইডি এগুলো হচ্ছে সুবিধা সৌরশক্তি চালিত দুটি যন্ত্রের সোলার কুকার হতে পারে সোলার ক্যালকুলেটার হতে পারে অনেক আছে এরকম তাহলে সোলার কুকার মানে এই এর সোলার কুকারের সাহায্যে কিন্তু রান্না করা হয় 
তারপর হচ্ছে সোলার ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটরকে রোদে রেখে সেটাকে চার্জ করে সেটাকে কিন্তু আবার পুনরায় ব্যবহার করা যায় তো সৌরশক্তি জয় তো এছাড়াও অনেক যন্ত্র আছে সোলার স্ট্রিট লাইট হতে পারে এরপর দেখো ফিউজ তার কেন ব্যবহার করা হয় তড়িৎ পড়তে গেলে অবশ্যই এই সম্পর্কে জানতে হয় ফিউজ তার ফিউজ তার কি ফিউজ তার একটা ধাতু শঙ্কর তোমরা সিক্সে পড়ে এসছো এটা একটা ধাতু শঙ্কর এই ফিউজ তার কি হয় ফিউজ তারের গণনাঙ্কটা অনেক কম হয়ে থাকে ফিউজ তারের গণনাঙ্ক কি হয়ে থাকে কম হয়ে থাকে এর ফলে কোনো বাড়িতে যদি বেশি পরিমাণে তড়িৎ যায় তড়িৎ প্রবাহ যদি বেশি হয়ে যায় তড়িৎ প্রবাহ বেড়ে গেলে কি হবে প্রচুর পরিমাণে তাপ তৈরি হবে সেই তাপে প্রবাহ বেশি হলে তাপের প্রভাবে কি হবে ফিউজ তারটা গলে যাবে গলে গিয়ে কি হবে তড়িৎ প্রবাহটা বন্ধ করে দিবে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে বাড়িতে অন্যান্য যে ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সেই যন্ত্রপাতিগুলো অতিরিক্ত তড়িৎ প্রভাব ফলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে কারণ আমরা দেখেছি যে সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করি সেই যন্ত্রপাতির গায়ে কিন্তু দুশো কুড়ি থেকে দুশো চল্লিশ ভোল্ট লেখা আছে অর্থাৎ এই ভোল্টের মধ্যে ভালো থাকে কিন্তু হঠাৎ করে বাড়িতে যদি বেশি ভোল্ট চলে আসে তাহলে কিন্তু যন্ত্রটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে যাতে এই যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট না হয়ে যায় দুর্ঘটনার হাত থেকে যাতে বাড়িতে রক্ষা করা যায় তাই জন্য কিন্তু ফিউজ তারকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপরে প্রশ্ন দেখো তড়িৎ শক্তির ব্যবহার তড়িৎ শক্তি দিয়ে ফ্রিজ চালানো যায় তড়িৎ শক্তি দিয়ে স্ত্রী আয়রন করা যেতে পারে তড়িৎ শক্তিকে ব্যবহার করে পাখা চালানো যেতে পারে এগুলো কিন্তু পয়েন্ট করে করে লিখবে এটা আর বেশি বোঝাচ্ছি না কারণ এটা তোমরা আশা করি জানো এবং পয়েন্ট করে করে লিখবে তারপরে দশ নম্বর প্রশ্ন দেখো তড়িৎ সৃষ্টি করতে পারে দুটি প্রাণী দেখো সমুদ্রের যে সমস্ত জায়গাতে সূর্যের আলো পৌঁছায় না সেই অন্ধকার জায়গায় প্রাণীকে দেখার জন্য ওদের কি হয় ওরা নিজেদের আলো নিজেরা তৈরি করতে পারে বায়োলুমিনেসেন্স বলা হয় এদেরকে এই ধরনের প্রাণীগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইলেকট্রিক ইল মাছ বা স্কুইন মাছ এটা উল্লেখযোগ্য এবং তোমার যদি এমনি আমাদের আশেপাশে দেখো জোনাকি হ্যাঁ সেটাও কিন্তু হচ্ছে আলো তৈরি করতে পারে আচ্ছা এখানে তড়িৎ বলেছে আলো বলেনি তড়িৎ বলেছে তাহলে তড়িৎ বলবে ইলেকট্রিক এল আর হচ্ছে স্কুইড মাছের কথা বলবে বা জেলি ফিশের কথাও বলতে পারো তারপরে দেখো তড়িৎ চুম্বক কিভাবে তৈরি করবে তড়িৎ চুম্বক তৈরি করতে গেলে একটা চুম্বক পদার্থ লাগবে আমি একটা পেরেক নিয়ে নিলাম সেই পেরেকের গায়ে অন্তরিত তামার তারকে জুলি জড়িয়ে দিলাম তার জড়িয়ে দেওয়া জড়িয়ে দেওয়ার পর এখানে একটা ব্যাটারি রেখে দিলাম এইবারে আমি যখন একে ব্যাটারি দ্বারা সম্পূর্ণ কমপ্লিট করব তখন দেখব কি যে এই যে এর পাশে এই যে লোহার পাশে যদি আমি কয়েকটা আলপিন নিয়ে নিই আলপিনের টুকরা নিয়ে নিই দেখবো এই চুম্বক পদার্থটা ওই আলপিনগুলোকে আকর্ষণ করছে তার মানে কি তার মানে এই যে চুম্বক পদার্থ লোহাটা কিসে পরিণত হয়েছে চুম্বকে পরিণত তড়িতের দ্বারা চুম্বক হয় তাই জন্য একে তড়িৎ চুম্বক বলা হয় তাহলে কিভাবে তৈরি করবো একটা কাঁচা লোহাকে অন্তরিত তামার তার দিয়ে পেঁচিয়ে তার দু প্রান্ত ব্যাটারির সাথে যুক্ত করে দিলে চুম্বক তৈরি হয়ে যাবে তড়িৎ চুম্বক তৈরি হবে ইলেকট্রিক স্ত্রীতে কি তার থাকে এক্ষেত্রে নাইক্রোম তার থাকে তোমরা জানো নাইক্রোম তারে রোদ বেশি কি তার থাকে তাহলে নাইক্রোম নাইক্রোম তারে কি হয় রোদ বেশি তোমরা যখন নাইনে উঠবে তখন রোদ সম্পর্কে জানবে রোদ বেশি হলে একটা মনে রাখবে রোদ বেশি হলে এর মধ্যে তড়িৎ যেতে বাধা পাবে এবং বাধা পাওয়ার ফলে সেই তড়িৎটা কিসে পরিণত হয় তাপে পরিণত হয় এই জন্য ইলেকট্রিক স্ত্রীতে তাপ তৈরি হয় যখন তড়িৎ যায় তখন তারখানে তাপ তৈরি হয় তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার তোমরা প্রত্যেকেই জানো তড়িৎ চুম্বকের এক নম্বর ব্যবহার হচ্ছে তোমার হচ্ছে চোখে যদি কিছু পরে ডাক্তাররা ব্যবহার করতে পারে চোখে চোখে কোনো কিছু যদি ময়লা বা এই লৌহচুর জাতীয় কিছু যদি যায় তাহলে কিন্তু আমরা তড়িৎ চুম্বকে ব্যবহার করতে পারি দুই নম্বর কি ইলেকট্রিক বেল যেগুলো হয় স্কুলে যে ইলেকট্রিক বেল থাকে সেখানে কিন্তু তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক ক্রেনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তড়িৎ চুম্বক তাহলে আশা করি তোমরা এই অধ্যায়টা বুঝতে পারলে এরপর এর পরের দিন নতুন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব।